，终于，终于有古偶剧站起来了。从《未有爱香来》到《宁安如梦》，本以为《长相思》就已经算是今年的古偶巅峰了。而一念关山横空出世后，确实让我感受到了八十五花的气势，热度一路飙升，直接刷新了单平台开播首日热度的最高纪录。注意，狂飙可也是今年播出的。不过点开评论区，发现好评差评参半，主要聚集在男女主身上。这回咱们就来从主演的角度品鉴一下《一念关山》。其实大部分观众还是冲着刘诗诗看的，《一念关山》不仅是她三年后正式回归，更是时隔六年首次触及古装题材。开场的舞蹈直接抓住了观众的眼球，超绝的仪态加上修长的脖颈。不愧被粉丝称作“白天鹅”。虽然这段舞蹈比较简单，但刘诗诗一刀不切的镜头实在是太美，甚至让人梦回步步惊心名场面。虽然被不少观众吐槽太端着，但这种仪态在整个古偶圈绝对是降维打击。无论是什么风格的妆造，发饰简洁或服装华丽，刘诗诗全都能穿出直角肩，而且不需要任何发丝来修饰。而且这姐的面部状态。也是出奇的好，几乎看不出什么科技痕迹。三十六岁没有任何皱纹脸，却也不僵，皮肤非常紧致，就算没有妆改也不会觉得拉胯。侧光下细微的容貌都能看见，可这脸硬是扛住了。别说八十五花，就是流量小花都未必能达到这种状态。实际上，除了刘诗诗，一念关山的女演员全都是让我眼前一亮的状态，比如女二和蓝豆。她的五官不算出挑，却与人设适配度极高。女扮男装的小公主真的惹人怜爱。荷兰豆的小表情能够精准拿捏人物特点，而且没有大浓妆，还颇有点少年郎的英气。我想这种女扮男装观众是完全可以接受的。陈东玲在戏中饰演荷兰豆的黄嫂，其实在我看来，她还是更适合清冷挂的扮相。这种全都是重点的妆造，反而突出不了陈东玲的气质。但不得不说的是，她本身就非常有古韵，确实好看。陈小云在《一念关山》里竟然只是女五号，十番的位置。个人感觉，陈小云的脸没有那么僵了，虽然鼻子仍然挺立的过了头，但她的发型更加繁琐，衬托之下五官变得小巧。而且哪部剧的女五号能有这样的颜值，简直让人大饱眼福。很难在一部古装剧里看到各有韵味的女演员。他们在戏里都能够散发自己的魅力，而且观众也不会想起谁被艳压了这种无聊的话题。其实我很想说，《一念关山》的导演审美在线，真的很会选角。可当我看到男演员说半截的话，直接被咽了下去。首先，我对刘宇宁没有任何的偏见，虽然是网红转型当明星，可不得不说的是，他唱功确实不错，而且真性情是出了名的。人缘好，在娱乐圈本身就混得开。反正现在的古偶已经没眼看了。如果刘宇宁只是演个男二或小配角，观众也是能接受的。可他偏偏要在《一念关山》这种重点项目里与刘诗诗组 CP。我挑挑拣拣，截了两张最能看得过去的剧照，是这样的。这是能吹的程度吗？刘宇宁的演技就不说什么了，本身底子就一般，表情木讷，完全没有细节刻画。这是大家本身就能预料到的，而且这也不光是我自己说的。可最起码，演和演你总得有一项拿得出手吧？没错，人家铺天盖地吹的是刘宇宁的原声台词，真的有被笑到，演都演不好，原声有啥用啊？没有对比就没有伤害。刘宇宁每次与男二有对手戏，我都会深深的心痛。同样是侧脸，男主与男二的对比是这样的。好，你说是服化道的问题，都怪造型师给刘宇宁的发套不好。换一套造型，俩人都换上古装男主的经典白衣服装，他们分别是这样的。注意，这里两个人的发际线和鬓角都是相同的。要问为啥不给男主特写，只给男二特写？这上面侧脸对比照不是给特写了吗？谁好看谁难看，摄影师还分不出来啊？行，你说我故意解丑图。只要男主动起来就好多了，既有特写又动起来了，还是能表现演技的动图，怎么样？很少有男星能符合“贼眉鼠眼”这个形容词。
空洞的眼神，没有变化的表情，加上粗粗的眉毛，不知道的以为是哪个小反派，还不是大 boss 那种。当男女主与男二三人同框，就这种情况下，谁和谁更有 CP 感，清晰明了。不得不说，当演员也太容易了吧，没有一点气势，五官也不扛打，就能和八十五花眼情侣、路人观众都会觉得离谱的程度。其实方一伦已经是古偶的御用男二了。在看《玉骨遥》的时候，我真的没觉得他有这么惊艳。你说导演会拍会选角，可这男主怎么看怎么像打酱油的。你说导演不会拍，除了男主全都赏心悦目，这问题出在谁身上呢？作为一部古偶剧，观众看的到底是啥？大家都不要求你们演技有多么精湛。情绪多么充沛，对人物理解有多深刻，最起码在同框的时候能擦出一点火花吧。好家伙，有时候我都佩服演员的信念感以及粉丝强大的内心。这一个对视，就算配上多么唯美的音乐，我都无法将这俩人的感情咽下去。导演，你自己看看这俩人配吗？这个画面好看吗？就这女主还要哭着喊着要跟男主生孩子。对你没听错，演了整整六集，没见到这些人到底走了什么完整的故事。反正女主就是哭着喊着要跟男主生孩子，甚至不惜霸王硬上弓，还大言不惭地说道：“无论孩子像你还是像我，都差不了。”恕我直言，确实差不了，最起码物种差不了。如果观众犯了错，请用法律来约束大家，不要再给我们精神上的惩罚了，好吗？对了，还有网友表示，男主在爆看也比不过男配陈佑为。客观来讲，这俩人半斤八两。陈佑为撅着他那小鸡嘴，留着笨重的刘海，不能再滑稽，与刘宇宁同框，简直就是卧龙凤雏。古偶剧还能好吗？我看一时半会还得需要抢救一下。那些口碑烂大街的剧就不说了，从今年比较火爆的《长相思》与《一念关山》来看。女演员似乎真的找不到既能咖位相等，又能颜值或演技匹配的搭档，是内娱没有男人了吗？当然不是，到底是出现了什么样的问题？咱们评论区见吧。